días, Juan José, Jesús, Leonela, vamos, vamos acá los cascos. La quinoterapia es una terapia complementaria en el cual utilizamos al caballo, al ejemplar, al equino, como coterapeuta. Gracias a sus características físicas, eh, a sus características en el temperamento, en su comportamiento, nos ayuda a diferentes terapeutas de diferentes áreas de la salud y la educación a favorecer diferentes procesos educativos y terapéuticos en personas con o sin discapacidad. Jesús, vamos a saludar a Heroica. Cada caso es particular, ¿cierto? Y el tiempo en su proceso también. Buscamos rehabilitarnos, trazamos como terapeutas. Tenemos fonoaudióloga, fisioterapeuta, educadora, orientador familiar. Trazamos unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y así buscamos poder eh, alcanzar esos objetivos y poder entrar a beneficiar a otros niños. Vas a coger este rollito y no lo vas a soltar, ¿listo? Duro. Y la otra manito acá. La quinoterapia es una terapia individual por temas de seguridad y de responsabilidad, pues porque estamos trabajando con un alumno en una condición especial y estamos trabajando con un equino, ¿cierto? De igual manera va un apoyo, un auxiliar, va el terapeuta, pero de igual manera son individuales. La terapia inicia desde que llega con el papá. Él desde que llega va al salón, saca su jáquima, él busca el casco que le quede, se mira al, al espejo y pues se siente cómodo. Vamos y buscamos la yegua pues con base a lo que vaya a trabajar en la clase. Si necesitamos una yegua que esté más o menos tranquila, una yegua que vaya un poquito más rápido, entonces vamos y la traemos. En Ax de Occidente crearon la escuela de quinoterapia para ayudar a los niños de la región. En la parte de la escuela de quinoterapia Integrarte eh, tenemos aproximadamente 30 niños beneficiados eh, por Ax de Occidente. Eh, son niños apadrinados en su totalidad o recién algún tipo de auxilio en el cual la responsabilidad del padre es traerlo hasta acá. Verificamos de que realmente eh, no tengan la posibilidad económica de pagar esta terapia y la asociación junto con todos sus socios pues, entran a, a subsidiar a estos niños y así poder brindarles ese proceso y continuárselo en el tiempo. Y a partir de las necesidades entonces comienzan su proceso terapéutico comienzan con toda la parte de la responsabilidad, la responsabilidad y la disciplina. Eso conlleva a que deben eh, aprender a sacar al caballo, a que deben hacer el proceso de acicalamiento, a aprender a cuidar al caballo, a respetarlo, a respetar a los compañeritos, a los profesores. Los ejercicios son muy importantes para mi área como pedagogía porque nos ayudan a estimular todo lo que son los procedimientos básicos para el aprendizaje, como lo son la atención, la memoria y la concentración. Y fuera de eso le ayudamos al jinete a que gane equilibrio y confianza. Depende del caso, pues así mismo son los ejercicios. Es importante que los equinos elegidos para la equinoterapia cumplan con las características. El caballo de la equinoterapia no es como ese caballito pues que nos sobra de pronto de la finca, sino que es un caballo que tiene unas características físicas, eh, temperamentales, eh, influye según el proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, buscamos un caballo rectangular, un caballo más bien alargado, eh, para favorecer procesos, pues, en la parte de educación se maneja todo lo que tiene que ver eh, formas, tamaños, ¿cierto? Buscamos un caballo de una alzada media, no un caballo muy alto, ni tampoco un caballo de pronto muy bajito, sino una alzada media. Lo más bonito de trabajar aquí con estos niños es que no solamente se beneficia al niño, sino que beneficiamos una familia entera, porque la mayoría de estos niños solamente reciben una terapia a la semana, entonces sabemos que son familias que se esmeran porque nosotros mandamos planes caseros, porque hay muchos de los niños que ni siquiera están escolarizados, entonces la mamá nos ayuda a que refuerce cosas de fono, cosas de educación, cosas en la parte social, afectiva, entonces lo más bonito es ver cómo en algún momento ellos pueden hacer parte, o sea, pueden pertenecer a cualquier, a cualquier contexto social. Para la duro. Eso, por el bozal va la trompa de la yegua y aquí, por esta frentera, van las orejas, mira, una acá y la otra acá. Hola.